என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னா டேட்டா ப்ரொட்டெக்ஷன் டேட்டா ப்ரொட்டெக்ஷனே ஜாவாவில் ஆக்சஸ் மாடிஃபைஸ் மூலமாக பண்ணுவாங்க இப்போ ஆக்சஸ் மாடிஃபைஸ் ப்ரைவேட் டிஃபால்ட் ப்ரொடெக்டட் பப்ளிக் இதெல்லாம் இதெல்லாம் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ப்ரைவேட் அப்படின்னா பியூர் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனுங்க உங்களுக்கு மட்டும் தெரியும் நீங்கள் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டீங்க எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லலாம் உங்களோட ஏடிஎம் பின் நம்பர் உங்களோட மொபைல் பாஸ்வேர்ட் இதெல்லாம் டிஃபால்ட் டிஃபால்ட்டுங்கிறதுக்கான அஃபிஷியல் நேம் பேக்கேஜ் ப்ரைவேட்டுங்கிறது பேக்கேஜ் ப்ரைவேட்டுங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியும் உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் தெரியும் நீங்கள் வீட்டில் லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறீங்க நாய் வளர்க்குறீங்க பூனை வளர்க்குறீங்க உங்களுக்கும் தெரியும் உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் தெரியும் உங்களை உங்கள் வீட்டில் என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிடுறாங்க வீட்டில் மட்டும் கூப்பிடுற பெட் நேம் பெட் பெட் நேம் இதெல்லாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் உங்களுக்கும் தெரிகிற இன்ஃபர்மேஷன் அதெல்லாம் டிஃபால்ட் ப்ரொடெக்டடுங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியும் உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் தெரியும் எங்கேயோ இருக்கிற உங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கும் தெரியும் எப்படி நீங்கள் டென்த்தில் என்ன மார்க் வாங்குறீங்க ஊரில் இருக்கிற உங்கள் சித்தப்பா மாமாலாம் ஃபோன் போட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவார் உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிச்சா கிடைக்கலையா அதெல்லாம் ஃபோன் போட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவார் அது கட்டாயமாக உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தூரத்திலேயே இருந்தாலும் உங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கு அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் ஜாவா ப்ரொடெக்டட்னு சொல்லுது பப்ளிக்னா எல்லாருக்கும் தெரிகிறதுங்க பப்ளிக் எல்லாருக்கும் தெரிகிறது இப்போ நம்ம ரோட்டில் நடந்து போயிட்டுருக்கோம் நம்ம என்ன கலரில் சட்டை போட்டிருக்கோம் எல்லாருமே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாமா நம்ம ஒரு பஸ்ஸில் ஏறுறோம் அந்த பஸ்ஸு எந்த ஊருக்கு போகுது அந்த பஸ்ஸில் என்ன போர்டு போட்டிருக்காங்க எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கலாமா அதான் பப்ளிக் அப்போ இந்த நாளையும் ஜாவாவில் நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் ரெண்டு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் மை செல்ஃப் என் நானும் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் என் பக்கத்து வீட்லேயே கதிர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னு கதிர்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இப்போ பக்கத்து வீடுங்கிறத ஜாவாவில் எப்படி சொல்கிறது பாருங்களேன் இப்போ நான் மை செல்ஃப்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கிளாஸ் மை செல்ஃப் நான் தான் அப்படிங்கிறது மை செல்ஃப் அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணுறேன் பக்கத்து வீடுங்கிறது வழக்கமாக ஒரே தெரு சொல்லுவோமா இங்கே ஒரே பேக்கேஜில் இருந்தால் சேம் பேக்கேஜ் தான் பக்கத்து வீடுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ சேம் பேக்கேஜ்லேயே கதிர் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் மெயின் மெயின் மெத்தடோட க்ரியேட் பண்ணுறேன் சரி இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் மை செல்ஃபில் போய் என்னோட ஏடிஎம் பின் நம்பர் இன் டீஜர் வச்சுக்கலாமா இன் டீஜர் ஏடிஎம் பின் என்னோடய ஏடிஎம் பின் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்னோட மொபைல் பாஸ்கோட் மொபைலுக்கான பாஸ்வேர்டு அது டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் மொபைல் பின் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டும் வச்சாச்சா சரி இப்போ நான் மை செல்ஃபுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாமா மை செல்ஃப் எம்எஸ் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ மை செல்ஃப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாமா அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு எம்எஸ் டாட் ஏடிஎம் பின் அப்படின்னு எடுத்து அதை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்க இதே மாதிரி சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர் எம்எஸ் டாட் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு அதையும் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா ரெண்டையுமே ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஆனால் ஒரே ஒரு சந்தேகம் இது வேறு யாருக்குமே தெரியக்கூடாதுல்ல இப்போ என்ன நடக்கும்னு பாருங்கள் கதிர் கிளாஸுக்கு போயிட போகிறேன் கதிர் கிளாஸுக்கு போயிட்டு இங்கே என்னோடய கிளாஸோட மெமரி ரெஃபரன்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு கிளாஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறோன்னா எப்படின்னா நீங்கள் இங்கே ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கீங்க மை செல்ஃபுன்னு அந்த மை செல்ஃபுக்கு இங்கே ஏடிஎம் பின் நம்பர் வச்சுருக்கீங்க இதே மை செல்ஃபுக்கு இங்கே பாஸ்வேர்டு வச்சுருக்கீங்க இங்கே மை செல்ஃபுக்கு எம்எஸ்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக இதையும் இதையும் ஆக்சஸ் பண்ணிடுறீங்க இப்போ இங்கே கதிர்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது கரெக்டா அப்போ இந்த கதிர்ங்கிற கிளாஸ்லேயும் போய் நான் மை செல்ஃபுங்கிற கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் என்ன வேணாலும் எம்எம் அப்படிங்கிற பேரில் க்ரியேட் பண்ணி இங்கே நான் ரெஃபர் பண்ணேன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் எம்எம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டை இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் எம்எம்ங்கிற பேரில் ஒரு மெமரியை இங்கே ரெஃபர் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த மெமரியை தான் இதை இங்கே தானே மெமரியை க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த மெமரியை வச்சு நான் இந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆக்சஸ் பண்ணலாமா பண்ணலாம் அதை தான் பண்ண போகிறேன் இப்போ கதிரில் போயிட்டு மை செல்ஃப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துருவோமா ஈக்வல்ஸ் டு நியூ மை செல்ஃப் அந்த கிளாஸுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸை இங்கே க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர் அண்ட் எம்எம் டாட் ஏடிஎம் பின் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் தானே இது எம்எம் டாட்
ஏடிஎம் பின் இப்போ நீங்கள் க போய் பேங்க்கில் போய் ஏடிஎம்க்கு போய் செட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதையும் ப்ரைவேட்டாக தான் வச்சுருப்பீங்க யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டீங்கல்ல செட்டிங் பின் நம்பர் அப்படிங்கிறதையும் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டோம்ல அப்போ அதையும் ப்ரைவேட்டாக வச்சுக்கலாம் ஒருவேளை நம்ம ப்ரைவேட்னு கொடுக்கலன்னா கதிரால் அந்த கிளாஸ்லேருந்து நம்ம கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக அது என்னென்னு தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் ப்ரைவேட்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதை தெரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ ப்ரைவேட்னு கொடுத்து கண்ட்ரோல் யூஸ் கொடுத்துட்டோம் இப்போ கதிர் கிளாஸுக்கு போனீங்கன்னா இங்கேயும் இறர் கம்மி அப்போ முதல்ல ப்ரைவேட்னா என்னென்னு புரிஞ்சிருச்சா சரி இப்போ ப்ரைவேட்னா அந்த கிளாஸில் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு கிளாஸ்லேருந்து பண்ண முடியாது சரி இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு பைக் இருக்குது அந்த பைக்கை நீங்கள் யாராவது கேட்டால் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டேக் பைக் அப்படின்னு ஒரு ஆக்டிவிட்டி இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர் அண்ட் பைக் ரைடிங் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் உள்ள சும்மா ஒரு மெசேஜ் இதை நீங்கள் பண்ணலாமா ஆ பண்ணலாமே எம்எஸ் டாட் டேக் பைக் அப்படின்னு இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு இந்த ஆக்ஷனை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாமா இப்போ இதை பண்ணியாச்சு அப்போ பைக் ரைடிங்னு வந்துருச்சா வந்துருச்சு இப்போது இதே பைக் ரைடிங்கை கதிர் கேட்கலாம்ல கொஞ்சம் உங்கள் பைக் கொடுங்க நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு கேட்கலாம்ல கேட்டால் நம்ம கொடுக்க தானே செய்வோம் டேக் பைக் அவ்வளோதான் அப்போ பைக் ரைடிங்கிறது வந்துருச்சா ஏன் பைக் ரைடு வந்துச்சு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல ப்ரைவேட்னு எதுவுமே கொடுக்கல அப்போ எதுவுமே கொடுக்கலன்னா அதுக்கு பேர் டிஃபால்ட் அதாவது அந்த பேக்கேஜ்லேயே வேறு கிளாஸ் இருந்தால் அதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் டேக் பைக்குங்கிறது டிஃபால்ட்டுங்கிறதுக்கான அர்த்தம் சரி அப்போ இதே மாதிரி வேரியபிள்ஸும் வச்சுக்கலாம் வேரியபிள்ஸ் எப்படி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இந்த இடத்துல இன்டீஜர் ஏதோ ஒன்று இன்டீஜர் ஏபிசிடின்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கிறேன் இந்த ஏபிசிடியை கதிரால் அவர் கிளாஸ்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் எம்எம் டாட் ஏபிசிடி அப்படின்னு கொடுத்தா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஆன்சர் வந்துடும் ஏன்னா அதுவும் டிஃபால்ட் அப்போ வேரியபிளும் குளோபல் வேரியபிளும் டிஃபால்ட்டாக இருக்கலாம் மெத்தடும் டிஃபால்ட்டாக இருக்கலாம் இப்போ ப்ரைவேட் டிஃபால்ட் ரெண்டும் படிச்சிட்டோமா அடுத்தது நம்ம படிக்க வேண்டியது ப்ரொட்டெக்டட் இப்போ ப்ரொட்டெக்டடுங்கிறது என்ன படித்தோம் வேறு நியர் அண்ட் இயர் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்கள் சொந்தக்காரங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ சொந்தக்காரங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுனா சொந்தக்கார கிளாஸை எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம எங்கே படிப்போம் இன்னரிட்டன்ஸுங்கிறதுல படிப்போம் இதுக்கு அடுத்து இன்னரிட்டன்ஸ் பார்ப்போம் அப்போ இந்த ப்ரொட்டெக்டடுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் சரியா இப்போதைக்கு பப்ளிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு வேல்யூவாக பப்ளிக்காக நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அதை எங்கேருந்து வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் பப்ளிக் இன்ட் டிடிடி ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா இந்த டிடிடியை கதிர ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் எம்எம் டாட் டிடிடி அப்படின்னு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி மெத்தடுக்கு முன்னாடியும் நீங்கள் பப்ளிக்னு கொடுத்துக்கலாம் அப்படி பப்ளிக்னு கொடுத்தா இப்போ பப்ளிக்னு இங்கே கொடுத்துட்டோம் பப்ளிக்னு கொடுத்துட்டு அதே டேக் பைக்கை ரன் பண்ணி பார்க்குறோம் பாருங்களேன் அதே பைக் ரைடிங் வந்துருச்சு அப்போது பப்ளிக் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் ஒன்று தானே ஒன்று தான் இப்போ பாருங்கள் இப்போ பேங்க் டாட் லோனுன்னு ஒரு பேக்கேஜ் வச்சுருக்கோமா இதிலே இன்னொரு ஒரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இன்னொரு ஒரு பேக்கேஜ் வேறு ஏதாவது பேர் வச்சுக்கலாமா வேறு ஊரில் இருக்கிறதா வச்சுக்கோம் இப்போ தஞ்சாவூரில் தான் நம்ம சொந்தக்காரர் ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்போ நான் தஞ்சாவூர் அப்படின்னு ஒரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த தஞ்சாவூரில் நான் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சரியா தஞ்சாவூரில் யார் இருக்காங்க இப்போ நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போது ஒரு ரிலேட்டிவ் இருக்கார் நம்மளோட ஒரு கோ பிரதர் ஒருத்தர் தஞ்சாவூரில் இருக்கார் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு கோ பிரதர் இல்லை முதல்ல சும்மா யாரோ ஒருத்தர் இருக்காருங்க தஞ்சாவூரில் அப்படின்னு வச்சு யாரோனே ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது பாருங்கள் இந்த யாரோ கிளாஸ் தனியாக தஞ்சாவூரில் க்ரியேட் ஆகிருக்கு அதுக்கு தனி மெமரி இருக்குமா இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்குமா அங்கே போய் நான் இதே மாதிரி மை செல்ஃபுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரெஃபரன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்போ அது எங்கே பாயிண்ட் பண்ணும் இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணும் அப்போ அது மூலமாக நான் இதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்க போகிறேன் இதான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம மை செல்ஃபுக்கு மை செல்ஃப் எம்னு வச்சுக்கோமா ஈக்வல்ஸ் டு நியூ மை செல்ஃப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி எம் டாட் அப்படி க்ரியேட் பண்ணும்போது பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் மை செல்ஃப் அப் அப்படிங்கிறத க்ரியேட் பண்ணும்போது மை ஃபஸ்ட்டுன்னு வந்துருச்சு பாருங்கள் மை செல்ஃப் அப்படிங்கிறத க்ரியேட் பண்ணும்போது முக்கிய
இம்போர்ட்னு கொடுத்து அந்த பேக்கேஜ் நேம் டாட் உங்களோட கிளாஸ் நேம் நீங்கள் எந்த கிளாஸை இம்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கணும் சரி இப்போ நான் எம் டாட் அப்படின்னு வச்சா அங்கே இருக்கிற டிடிடி இங்கே என் கண்ணுக்கு தெரியுது ட்ராப் டவுன்லேயே வந்துச்சு நான் அந்த வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நான் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்க முடியுது இப்போ முடியுதா பாருங்கள் முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சுன்னு பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க முடியுது ஏன் பார்க்க முடியுது ஏன்னா மை செல்ஃபில் இருக்கிற டிடிடிங்கிற வேல்யூ ஒரு பப்ளிக் வேல்யூ ஆனால் அங்கே இருக்கிற ஏபிசிடி என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள் இந்த டிடிடிக்கு பதிலாக ஏபிசிடின்னு கொடுக்குறேன் உடனே ஜாவா திட்டிடும் இல்லைப்பா இட் இஸ் நாட் விசிபிள் இந்த ஃபீல் மை செல்ஃப் ஏபிசிடி இஸ் நாட் விசிபிள் ஏன் நாட் விசிபிள் ஏன்னா அதை அவங்க என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க டீஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பப்ளிக்னு முன்னாடி கொடுக்கல அப்படி கொடுக்கலனா அதே பேக்கேஜில் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு பேக்கேஜ்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம இப்போ இந்த மூணையும் படிச்சிட்டோம் எந்த மூணையும் பப்ளிக்னா என்ன வேறு பேக்கேஜ்லேருந்து யார் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஃபால்ட்னா என்ன அதே பேக்கேஜில் இருக்கிற வேறு கிளாஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரைவேட்னா அந்த அந்த கிளாஸ் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மூணையும் படிச்சிட்டோம் இந்த ப்ரொடெக்டட் படிக்கிறதுக்கு இன்னரிட்டன்ஸ் படிக்கணும் அப்போ அடுத்து இன்னரிட்டன்ஸ் படிச்சுட்டு உடனே இந்த ப்ரொடெக்டடாக நம்